Mas vamos, antes da gente entrar especificamente no tema da política, eu sei que fui eu que abri ele, mas como você fala da tua infância, que você teve, uh, você teve oportunidades por causa da escola, você também tinha que levar aquilo muito a sério, porque essas oportunidades... Era a única coisa que eu tinha. Isso te fez, de alguma maneira, não ter curtido a tua infância como você gostaria, ou como geralmente as crianças, elas, elas vivem esse, esse momento, assim? Talvez eu vá filosofar demais, tá. mas muitas pessoas me perguntam, ah, tipo, beleza, você é super resiliente, você ralou muito na vida, o é, que que aconteceu? E, e eu sempre respondo que, cara, eu não quero que meus filhos tenham a experiência que eu tive, uhum. porque essas coisas que, sei lá, a, as drogas, a, drogas, criminalidade, a desigualdade, elas quebram muitas pessoas. Então, um ou outro, é, por muita sorte, no meu caso, inclusive, consegue aguentar a porrada e consegue seguir, consegue escapar. E você entendeu isso desde muito cedo? Ou não? Você simplesmente foi fazendo? Eu não? fui fazendo. Ah. É, eu, assim, coisas da vida. Eu tive uma bolsa e uma escolinha de madres perto da minha casa, aprendi a ler naquela escola. Fui para a escola pública sabendo ler. E aí, o que é um, é um diferencial. E aí eu chego naquela escola e, e aquilo, sabe aquela coisa de se você é bom naquilo, alguém olha para você? Uhum. Tô sendo aqui super sincera e... Enfim, talvez mais vulnerável até do que deveria, mas eu tinha reconhecimento naquilo. Uhum. É, as professoras me davam carinho, me davam atenção. É, eu gostava de ler, então a educação foi me dando um caminho para escapar. Eu não sabia o que era dependência química, eu não sabia que meu pai era dependente químico, eu não sabia por que, que às vezes eles estavam desempregados os dois, por que, que eu tinha que chegar em casa e cozinhar e bordar pequenininha, uhum. mas eu sabia que... Poxa, não era aquilo que eu queria. Agora eu não tinha essa visão, essa visão de... Olha, é a primeira vez que eu entendi que eu não tinha que ter vergonha da minha história, de onde eu venho, que não era culpa nossa, foi na faculdade. Porque antes disso, o que, que, que você pensava? Você Quase ninguém sabia do que a gente enfrentava. Eu lembro, eu estava no ensino médio já com bolsa, e eu estava participando de várias Olimpíadas. Tipo, eu sou bem nerd mesmo, assim, de química, astronomia, astrofísica. E chegou um determinado momento que eu queria desistir. Tipo, eu queria sair da escola, sair das competições. E um professor, o professor Rubens, veio falar comigo. E eu, ele não conseguia arrancar de mim, ninguém tinha ideia do que eu estava vivendo. E aí, depois de horas de conversa, eu comecei a chorar e falei, olha, meu pai sempre bebeu, a gente descobriu que ele estava usando crack, é, tá sem dinheiro para nada, eu não consigo. E, e esse professor, é, enfim, é, que, que olhou para mim, não como um número, mas como uma pessoa com uma história, ele falou, não, a gente vai te ajudar e você não vai desistir. Então, só para dizer que se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui conversando uhum, contigo, sabe? Uhum. Então, a educação de fato me salvou. E, e eu entendo que ela me permitiu ajudar muita gente da minha comunidade, muita gente da minha família, mas quantas histórias que poderiam ser não são por causa da falta da educação, da falta da oportunidade. Você acha que, de repente, o fato de não saberem ou não desconfiarem dessa sua história... É porque o Brasil é um país onde essa miséria... Porque a gente achava que era errado. O que, assim, é, eu não tive uma é. infância... E eu falo que eu não quero que meus filhos passem por isso, uhum. porque eu consigo ensinar criatividade e resiliência com uma escola integral. Com uma escola que fale de projeto de vida, que tem esporte, cultura, arte. Uhum. É, é isso que ensina essas coisas. Não tem que ser a vida dura na periferia, claro. sabe? É, mas o que a gente ouvia? Que meu pai tinha que rezar, que meu pai tinha que se esforçar... Uhum como se fosse culpa nossa. E eu só queria que alguém tivesse me dito, seu pai está doente. Não é motivo de vergonha, não é culpa de vocês, é uma doença tão complexa como câncer que não tem cura ainda. Uhum. Mas não era isso, sabe? Era seu pai, sei lá, não está rezando, não está tentando. E aquilo, obviamente, o matou, mas também foi muito ruim para a gente. Mas é um ponto de vista que ainda existe, né, da, da, da dependência química, total, né? Total, total. E, e eu falo isso, e não é assim, figura de linguagem. O estigma, ele mata. Sabe, o preconceito que a gente tem com a saúde mental, com a dependência química, matam. Porque na hora que uma pessoa tá com depressão e a gente fala, sorri, se esforça, dá uma saidinha. Uhum. Assim, na minha cabeça hoje, de quem viveu isso com o pai, é como se uma pessoa quebrou a perna e você fala, tenta andar. Uhum. A vida tá tão bonita, é só você tentar. E tipo, não, sabe? Tem que botar o gesso, tomar o remédio, mobilizar. Só que não é assim que a gente trata essas pessoas hoje. 